दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनिल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जेरोदा की काइट ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा उसमें कौन कौन से ऑप्शन है और उनका क्या यूज है तो इस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ और मैं लेकर चलता हूँ आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर जरोधा काइट ऐप सर्च करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि काइट बाई जरोधा आ चुका है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं इसके वन मिलियन प्लस डाउनलोड्स अभी तक हो चुके हैं आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि जरोधा की काइट ऐप जो है वो डाउनलोड हो चुकी है अब आपको ओपन पे क्लिक करना है ये जरोधा की ऐप जो है वो ओपन हो रही है और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं लॉग इन टू काइट ओपन ए न्यू अकाउंट न्यू अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं लेकिन अगर आपने अभी तक नया अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को देखने के बाद आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अब यहाँ पर हमें क्या करना है लॉग इन टू काइट पे क्लिक करना है लॉग इन टू काइट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका यूजर आई और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है यहाँ पर मैं अपना यूजर आई और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉग कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको आपका सिक्स डिजिट का पिन डाल के एंटर करना है और आप क्या कर सकते हैं अनेबल फिंगरप्रिंट इन सेटिंग्स आफ्टर लॉगिन तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सिक्स डिजिट का पिन डाल के लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद आपको मैं बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनेबल करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो लॉग हो गया है अब मैं सबसे पहले जो सेटिंग्स है उसको चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है आपको क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में आपको यहाँ पर क्या करना है कि फिंगरप्रिंट को अनेबल करना है तो मैं यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करता हूँ और एक बार टच करता हूँ सेंसर को तो ये फिंगरप्रिंट जो है वो अनेबल हो गया है अब मैं इसको वापस से बैक करता हूँ इसके बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है वो आता है वॉच लिस्ट का वॉच लिस्ट में आपको पांच डिफरेंट वॉच लिस्ट मिल जाती है आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं वॉच लिस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच वॉच लिस्ट आपको मिलती है जिसके अंदर आप जो है अपने जो भी स्टॉक्स को आप वॉच करना चाहते हैं वो आप एड कर सकते हैं जैसे सपोज करो कि आपने सोचा कि आपको दो या तीन तरह के सेगमेंट्स जो है ज्यादा पसंद आते हैं जैसे सपोज करो कि आपने सोचा कि मुझे बैंकिंग सेक्टर ज्यादा पसंद है और बैंकिंग में कुछ शेयर्स को मैं ट्रैक करना चाहता हूं तो आपने वॉच लिस्ट सेकंड को ओपन किया और यहां पर कुछ बैंक्स ऐड कर दिए जैसे मैं ऐड करता हूं यहां पर एच तो जैसे मैं एच डी तो यहां पर आ जाएगा एनएससी बी तो आप यहां पर एनएससी को चूज कर लीजिए यहाँ पर मैंने एन को चूज कर लिया अब यहाँ देखिए आप जैसे मैंने बैक किया तो ये एच डी हो गया है इसी तरह से मैं कितने भी स्टॉक ऐड कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर चार पांच स्टॉक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट में मैंने चार स्टॉक जो है बैंकिंग सेक्टर के वो ऐड कर लिए हैं इसी तरह से आप अलग अलग डिफरेंट वॉच लिस्ट में आप जो स्टॉक आपको पसंद है जिनको आप ट्रैक करना चाहते हैं किसी की कैटेगरी वाइज आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर एड कर सकते हैं अब सबसे बड़ी बात की अगर आपको इनकी पोजिशन चेंज करनी है तो आप कैसे करेंगे तो आपको क्या करना है किसी भी स्टॉक पे इन सभी स्टॉक में से किसी भी स्टॉक पे प्रेस करके रखना जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो आपको क्या होगा कि एक नई विंडो खुल जाएगी यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो कुछ डॉट्स से आ रहे हैं तो जैसे सपोज करो मुझे एसबीआई को ऊपर लेके जाना है मुझे इसको प्रेस करना है और मुझे एसबीआई को इस तरह से ऊपर की पोजीशन पे ले जाना है बैंक को बड़ोदा को करना है तो मुझे उस स्टॉक पे जो डॉट्स है उनपे क्लिक करना है सेलेक्ट करके रखना और ऊपर ड्रैक करना है तो इस तरह से ये उसका सेव पे क्लिक करना है तो आप देखो इनकी पोजीशन चेंज होगी पहले बैंक को बड़ौदा आ गया उसके बाद एसबीआई फिर एच बैंक आईसीआईसी बैंक इस तरह से आप पोजीशन चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई इसमें से डिलीट करना है तो आपको करना क्या है कि इस पे सेलेक्ट करना है वापस से और ये लिस्ट वापस खुल जाएगी और आपको यहाँ पर एच बैंक के आगे जो डिलीट का साइन है उस पर क्लिक करना है इस तरह से डिलीट हो जाएगा उसको सेव पे क्लिक करना है अगर आपको इस वॉच लिस्ट का नेम जो है वो एडिट करना है तो आप उसे भी एडिट कर सकते हैं आपको वापस वैसे ही सेलेक्ट करना है और ऊपर यहाँ एडिट पे क्लिक करना है एडिट पे क्लिक करने के बाद इसका नाम आपको जो है वो दे देना है बैंकिंग और सेव करना है तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा गया बैंकिंग तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर बैंकिंग वाले हैं वॉच लिस्ट वन टू थ्री फोर से समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आप बैंकिंग ले सकते हैं नेक्स्ट में आप मेटल ले सकते हैं या फिर अगले में फार्मा ले सकते हैं और उससे अगले में इंडेक्सेस फंड ले सकते हैं तो इस तरह से आप जो भी चाहे वॉच लिस्ट में एड कर सकते हैं नाम को एडिट कर सकते हैं स्टॉक्स एड कर सकते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं और उनको
एक क्वांटिटी मुझे बाय करनी है मैंने कोई प्राइस यहाँ पर डाल दी जैसे तो मैं सिंपल आपको अभी ऑर्डर प्लेस करके बताता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको यहाँ पर अभी जाननी है तो मैं आने वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ ऑर्डर प्लेस करने के बाद कैसा दिखाई देता है मैं सिंपल क्या करता हूँ बाय पे क्लिक कर देता हूँ तो बाय पे मैंने देखा ऑर्डर प्लेस हो गया है अब क्या करना ऑर्डर में जाना है तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर जो आ रहा है वो पेंडिंग आ रहा है अगर ये ऑर्डर मार्केट टाइम पे बाय हो जाता है यानी कि ये मुझे मिल जाता है कि एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा अगर मैं इसे कैंसिल भी करूंगा तो भी एग्जीक्यूटिव में आएगा मैं यहां से कैंसिल करता हूं इस ऑर्डर को ये मैंने यस किया कैंसिल अब आप देखिए एग्जीक्यूट हो गया यानी कि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है या फिर कंप्लीट हो जाता है तो भी आपका एग्जीक्यूटेड में आएगा तो यहाँ पर आप देखिए पेंडिंग में सेट के एग्जीक्यूटेड में आ गया तो इस तरह से ऑर्डर जो है कैंसिल होगा तो भी इसी में आएगा सेल होगा तो भी इसी में आएगा बाय होगा तो भी इसी में यानी ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो भी होगा वो इसी के अंदर आएगा जीटीडी जो ऑर्डर है वो जीटीडी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं यहां पर वापस जाके जैसे कि सपोज करो मैं वॉचलिस्ट में वापस गया मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो शेयर जो है बाय करना है लेकिन जीटीटी के थ्रू कर रहा है तो यहाँ आप देखेंगे कि क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन है इस क्रिएट जीटीटी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये हो गए ट्रिगर प्राइस और उसके बाद नीचे जो प्राइस आएगी उस प्राइस पे आपको बाय करना है पचपन रुपए में आपको बाय करना है एक क्वांटिटी आई एग्रीमेंट करना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है जीटीटी को तो मैं आपको सिंपल एक क्रिएट करके बता रहा हूँ बाकी डिटेल वीडियो में इसका बना दूंगा क्रिएट जीटीटी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब मैं जाता हूँ ऑर्डर में तो आप देखेंगे एक जीटीटी ऑर्डर जो है यहाँ पर आपको मिल गया है पेंडिंग में भी कोई ऑर्डर नहीं है पेंडिंग में हमने कैंसिल किया था तो वो एग्जीक्यूटेड में आ गया और एग्जीक्यूटिव जीटीटी में देखेंगे तो आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा यहां पर आप देखेंगे तो इस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं ये मैंने इस ऑर्डर को डिलीट कर दिया तो यहां से हट गया तो ये हो गए डिफरेंस बिटवीन पेंडिंग एग्जीक्यूटेड और जीटीटी में अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की तो जैसे आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो जितने भी शेयर आप बाय करेंगे वो आपके होल्डिंग्स में आ जाएंगे सपोज करो आज आपने अगर कोई शेयर बाय किया तो वो आपका आएगा पोजीशन के अंदर लेकिन जैसे ही आज का दिन पूरा हुआ तो दूसरे दिन वो स्टॉक जो है वो आपके होल्डिंग में चला जाएगा क्योंकि उसने आपने कैश में बाय किया है तो ये है पोर्टफोलियो में डिफरेंस यहाँ पर जब आप एप्स में जाएंगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स मिल जाएंगी यहाँ पर कॉइन बाई जीरोदा है वर्सिटी बाई जीरोदा है स्मॉल केसेस हैं ट्रेड ऑप्शन है ये बहुत सारे डिफरेंट एप्स हैं इनको आप क्लिक करके और जाके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको नहीं करना तो इनको आप छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर आप आते हैं वापस ऑप्शन के अंदर जहां पर आपका जो आईडी लिखा हुआ है इस आईडी पे क्लिक करते हैं आईडी पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है फंड्स में फंड्स पे क्लिक करेंगे यहां पर अब आपको क्या करना है इक्विटी के अंदर या फिर कमोडिटी के अंदर जिसके अंदर भी आपको फंड ऐड करना है उस ऑप्शन को आपको चूज करना है क्योंकि फंड दोनों में अलग अलग एड होगा यह ध्यान रखिएगा इक्विटी में आप आते हैं तो यहां पर आपको एड फंड का ऑप्शन मिल जाता है एड फंड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको क्या है अमाउंट डालना है जैसे सपोज करो मुझे दस हजार यहां पर डालने हैं तो आपको ये अमाउंट डालना है अमाउंट डालने के बाद आपका जो बैंक है वो यहाँ पर आ रहा है उसके बाद आपको यूपीआई से गूगल पे से नेट बैंकिंग से जिस भी मोड से आपको करना है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो इस तरह से आप जो है अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर पाएंगे अब अगर आपको विदड्रॉल करना है तो विदड्रॉल पे क्लिक करना है तो आपका एक कंसोल ओपन हो जाएगा और वहां से जाके आप जो पैसे है उसको विदड्रॉल भी कर सकते हैं तो यहां पर विदड्रॉल टू बैंक है और आपको विदड्रॉल अमाउंट डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है तो जैसे आप ये एक्टिविटी करेंगे तो पैसा जो है वो आपके अकाउंट में विदड्रॉल हो जाएगा तो ये विदड्रॉल का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है इसके बाद मैं बैक करके वापस अपने इसमें आ चुका हूं तो यहां पर आप देखेंगे दूसरा है प्रोफाइल सेक्शन प्रोफाइल सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके प्रोफाइल की सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यहां पर दिख जाएगी मैं वापस बैक करता हूं बैक करने के बाद आपके पास सेटिंग्स में ऑलरेडी बता चुका हूं अगला ऑप्शन आता है कंसोल का यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे ऑप्शन आ रहे हैं कंसोल का कंसोल में बहुत सारी चीजें आ रही है एक साथ पोर्टफोलियो ट्रेड बुक प्रोफिट एंड लॉस एंड आईपीओ इनमें से आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप उसी में पहुंच जाएंगे जैसे पोर्टफोलियो पे आपने क्लिक किया तो यहां से आपको आप ब्राउजर सेलेक्ट करना है तो जैसे मैंने गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लिया तो अब गूगल क्रोम के अंदर कंसोल जो है वो ओपन हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगा तो यहां पर क्योंकि मेरे पास अभी कोई पोर्टफोलियो है नहीं तो यहां पर रिपोर्ट जो है वो एम आती है इसके बाद मुझे बैक करना है वापस और यहाँ पर आपको अगर ट्रेड बुक देखना है कि आपने कौन कौन से ट्रेड किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कीजिए उसी तरह से आपको ब्राउजर सेलेक्ट करना
उसके बाद आपको सपोर्ट का ऑप्शन है इनवाइट फ्रेंड्स यूजर मैनुअल लॉग आउट इनवाइट फ्रेंड्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको रेफर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू गेट फ्री एक्सेस टू आर पेड प्रोडक्ट्स अर्न 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर ईच रेफरल जब भी आप किसी को रेफर करेंगे तो यहां पर आपको 300 पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो 300 पॉइंट्स से आप डिफरेंट चीजें जो है वो यहां में परचेस कर पाएंगे अगर आपको देखना है कि कौन-कौन से रिवॉर्ड पॉइंट है तो व्यू रिवॉर्ड्स पे आप क्लिक कर दीजिए जैसे व्यू रिवॉर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर क्या-क्या ऑप्शंस है 300 पॉइंट्स आपको मिलते हैं रेफर करने पर और 10% मिलती है ब्रोकरेज जो वो पे करते हैं इसी के साथ-साथ नीचे आप आओगे यहां पर बहुत सारी लर्न ऐप है और इस तरह से स्मॉल केस और जिरोधा पे तो ये सारे के सारे आपको यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें आपको रिवॉर्ड रिडीम कर सकते हैं तो यहां पर आगे हैं बैक पे तो ये इस तरह से यूजर मैनुअल भी है नीचे यूजर मैनुअल को जाकर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो सपोर्ट पे जाकर आप क्लिक करके जिरोधा के सपोर्ट पर टिकट जो है वो रेस कर सकते हैं तो दोस्तों ये हो गया सारा का सारा ओवरव्यू जिरोधा काइट ऐप का कि किस तरह से आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के बाद कैसे आप वॉच लिस्ट यूज करेंगे ऑर्डर्स किस तरह से आप देखेंगे पोर्टफोलियो कहां दिखेगा आपको तो ऐप के अंदर मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर दी है लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में सभी का एक-एक ऑप्शंस का मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझने में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी अदरवाइज एक ही वीडियो जो है वो एक घंटे का बन जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की है कि मोबाइल पे आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको इन सभी ऑप्शन से फैमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो